हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ प्रीति आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेन यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी में हुए बड़े बदलाव के बारे में अगर आप लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या आगे यूपीएससी को देने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी तो बने रहिए देखते हैं कि आखिर क्या चेंज ऐसा हुआ है यूपी में पहला है हमारा अगर हम लोग बात करें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तो आपको पता है कि इसको कौन कंडक्ट कराता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कौन कंडक्ट कराया जाता है किसके द्वारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यूपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है और इस समय हमारे यूपीएससी के चेयरमैन कौन है अरविंद सक्सेना हुआ क्या है कि इस समय यू ने प्रपोजल भेजा है गवर्नमेंट को कि उनको कुछ चेंजेस चाहिए रिगार्डिंग अप्लीकेशन फॉर्म तो आइए देखते हैं कि क्या चेंजेस हैं जो यू चाहती है हाँ एक बार आप लोग जान लीजिए कि यू के थ्रू हम लोग को क्या क्या पोस्ट मिल सकती हैं यू के थ्रू अगर आपने अच्छी रैंक लाया तो आपको आई मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिल सकती है उसके बाद आई इंडियन फॉरन सर्विसेज मिल सकती हैं फिर है हमारा आई इंडियन पुलिस सर्विस तो ये डिपेंड करता है आपके रैंक पे अब हम लोग बात करें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी देना चाहते हैं लेकिन आपको पता है कि कुछ दिन पहले क्या हुआ है जो एज लिमिट है उसको घटा दी गई ठीक है तो अब पहली बात तो जो जनरल कैंडिडेट हैं देखिए कोई भी अगर चेंजेस होते हैं तो उससे अफेक्ट कौन होगा उससे अफेक्ट होंगे जनरल और ओ के कैंडिडेट ठीक तो देखते हैं किस तरह से अफेक्ट होंगे पहली बात तो जनरल कैंडिडेट जो हैं उनकी एज लिमिट कर दी गई है 32 टू ईयर्स और अटैम्प कितने रखे गए हैं मात्र छः अटैम्प कितने अटैम्प रखे गए हैं मात्र छः अटैम्प मतलब कि आप 32 साल के अंदर अपना छः अटैम्प दे सकते हैं ठीक इसमें ग्रेजुएशन तो मांगता ही है तो ग्रेजुएशन मान लीजिए अगर आप बाईस साल में करते हैं तो दस साल के अंदर आपको छः अटैम्प मिलेंगे दूसरा अगर हम लोग बात करें ओ को तो ओ को थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है इसमें इन्होंने दिया है नाइन अटैम्प और जो एज लिमिट रखी है वो रखा है पैंतीस साल तीसरा हमारा शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जातियों के लिए क्या है हमारा इसमें कि सैंतीस साल एज कितनी रखी गई है सैंतीस साल और जो नंबर ऑफ अटैम्प हैं इनको अनलिमिटेड कर दिया गया है तो याद रखिएगा कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको मात्र छः अटैम्प मिले हैं और अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको नौ अटैम्प और अगर हम लोग बात करें एस की तो इन्हें अनलिमिटेड अटैम्प्ट दिए गए हैं बट जो ईयर है एज है उसको बाउंड कर दिया गया है थर्टी ईयर कर दिया गया है अब आपको लगेगा ये चेंज तो पहले हो चुका है देखिए जो सबसे बड़ा बदलाव यह है वो ये है कि पहले क्या होता था कि लोग अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते थे यूपीएससी के एग्ज़ाम का अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते थे और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता क्योंकि अटैम्प क्या हमारे पास लिमिटेड अटैम्प है ऐसा नहीं कि हम पूरी लाइफ यू देते रहेंगे तो अगर अप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उन्हें लगता था कि उनकी तैयारी कंप्लीट है तो वो अटैम्प करते थे अदरवाइज वो एग्ज़ाम को छोड़ देते थे तो अभी ये पूरा हुआ तो नहीं है लेकिन यूपीएससी ने प्रपोजल भेजा है कि हमें क्या चाहिए जितने भी अप्लीकेशन फॉर्म हैं अगर ये फिलअप किए जाते हैं तो ये लोगों के अटैम्प में काउंट हो जाएंगे अगर ये अटैम्प में काउंट हो जाएंगे तो देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए उसका रीज़न क्या है कि पता चला किसी ने पाँच अटैम्प कम्प्लीट कर लिए हैं और उसका छठा अटैम्प एक लास्ट बचा है अब अगर उसने फॉर्म तो भर दिया कि मेरी तैयारी है लेकिन बीच में अगर कोई भी रीज़न आ गया मान लीजिए हेल्थ का इशू आ गया या कोई भी इशू हो गया जिसकी वजह से वो एग्जाम ना दे पाए तो उसके इस एप्लीकेशन फॉर्म जो उसने भरा उसे क्या माना जाएगा कि यह उनका एक अटैम्प है अब बात करते हैं कि आखिर यूपीएससी ने यह निर्णय लिया क्यों कोई तो वजह होगी यूपीएससी के इस निर्णय लेने की तो जी हाँ वजह है अगर हम लोग मान लें कि अप्रोक्स टेन लाख लोग हर साल यूपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन जब बात आती है अपीयर होने की एग्ज़ाम में अपीयर कितने होते हैं तो मात्र फिफ्टी परसेंट लोग एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं जिससे क्या होता है यूपीएससी के जो रिसोर्सेज होते हैं मतलब रिसोर्सेज क्या हो गया कि अगर दस लाख स्टूडेंट ने क्या किया है फॉर्म भरा है तो दस लाख मतलब सेंटर उनको इसी हिसाब से लेना है कितने के हिसाब से दस लाख के हिसाब से पेपर की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी ठीक है तो अब क्या होता है कि ये जो 50 परसेंट लोग अपीयर ही नहीं होते इससे यूपीएससी के रिसोर्सेज क्या होते हैं फालतू में वेस्ट होते हैं और साथ ही साथ इतने ज़्यादा पेपर्स बनाना इन सब में क्या होता है टाइम भी लॉस होता है तो इस वजह से यू ने यह प्रपोजल रखा है गवर्नमेंट के सामने कि हमें क्या चाहिए हमें चाहिए कि अब यू में अगर किसी ने अप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है तो अब इसे क्या माना जाएगा कि यह उसका एक अटैम्प है 
चाहे वह पेपर दे या ना दे ठीक तो ये थी हमारी आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इसी तरह अगर आपको जितने भी चेंजेस होते रहेंगे उसका अपडेट आपको दिया जाएगा तो अगर आप लोग यू के एस्परेंट हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अप्लाई तभी करें ठीक जब यह सोच लें कि दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब हमें यूपीएससी देना ही है और अगर मान लीजिए आप तैयारी शुरू करने वाले हैं तो एक चीज़ तो मान के चलिएगा कि एट लीस्ट एक साल तो लगेगा ही आपको यूपीएससी की तैयारी करने में अगर आप न्यू एस्पेरेंट हैं तो वन ईयर का टाइम रखने के बाद ही यू के लिए आप लोग अप्लाई करिएगा ये नहीं कि जून में पेपर होता है जनवरी फरवरी में यू का फॉर्म आता है और जून में एग्ज़ाम की डेट भी आ जाती है तीन जून चार जून ठीक तो याद रखिएगा कि इस बार अगर फॉर्म आएगा तो सोच समझ के फॉर्म भरिया गया जैसे कि आपकी तैयारी हो तो ये थी आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और और भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे एग्जाम ट्रेंड यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे यहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ प्रोवाइड हो जाएंगे सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है इसलिए आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं सभी में इस वीडियो को शेयर करिए बहुत से लोग होंगे जिन्हें इस वीडियो के बारे में अभी भी नहीं पता होगा इस न्यूज़ के बारे में ठीक है तो चलिए थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू सो मच